Entonces, aquí lo que tenemos es listen for answers in order. Escuchar las respuestas en orden. There are two possible methods to use while you listen to a long conversation. Dice que hay dos métodos cuando usamos, estamos escuchando una conversación larga. You can listen to the conversation and ignore the answers, or you can follow along with the answers while you listen. Era lo que les decía, chicos. Hay dos métodos. Uno, que tú estás escuchando la conversación e ignoras las respuestas. Así como les dije, cierro los ojos, este, eh, veo un punto fijo y, y las respuestas solo las veo hasta que ya me hagan la pregunta y tenga que contestar, obviamente. ¿sí? Hay veces en que eso a mí me ha funcionado porque me revuelvo un poco menos. A veces cuando estoy viendo las respuestas, como que me estoy confundiendo más y ni estoy leyendo las respuestas ni estoy escuchando la conversación, ¿verdad? como que ni una cosa ni otra. Pero también hay otro método, o sea, ir viendo las respuestas mientras escucho, que es el que les dije hace rato, que yo creo que es el que a ustedes les podría servir más, porque todavía no estamos muy familiarizados con el tipo de preguntas. Eh, ya cuando ustedes hagan más exámenes de práctica, Ustedes se van a dar cuenta que no van a necesitar mucho ver las, las respuestas porque ya van a saber qué tipo de preguntas les van a hacer. O sea, van a estar escuchando y ustedes nos van a estar diciendo. Seguro me va a preguntar entre quién se lleva a cabo la conversación, en dónde, esto y lo otro. Ya están poniendo más atención al audio y ya cuando ven las respuestas, ustedes ya saben la respuesta porque en su mente, antes de ver las respuestas, ustedes ya sabían qué preguntas les iban a hacer. Pero ahorita que ustedes van empezando, yo les recomendaría, pues sí, más o menos ir viendo las, las respuestas. O sea, seguir ese método. Uh -huh. Entonces, este, más o menos, eh, ¿por qué? Porque hay preguntas que ya son más de detalle, detail questions. Uh -huh. It is possible to read along while you listen to the conversation on the recording. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, que escucháramos esta conversación que está aquí. Ajá. Uh -huh. Y ya después nos van a hacer la pregunta, eh, what type of account does the woman want? ¿Qué tipo de cuenta quiere ella? What does the woman need for, for her to show him? ¿Qué es lo que el hombre necesita para mostrarle? Esas ya son preguntas bien específicas. Ya no son preguntas generales como, ¿en dónde se lleva a cabo la conversación? Como la que acabamos de practicar hace rato. O la de, eh, ¿entre quién se lleva a cabo esta conversación? Uh, va a haber listening de long conversation y va a haber preguntas de long conversation en donde no les van a, a ustedes a preguntar preguntas tan generales. A lo mejor al principio, las primeras dos, pero ya después van a ser más específicas. ¿sí? Entonces, este, ustedes pueden ir leyendo y escuchando al mismo tiempo, ¿verdad? Que dicen a checking account, saving account, a money marking account, a time deposit account. Entonces, si ustedes están escuchando y como que escucharon esta palabra de checking account y al mismo tiempo ustedes están leyendo, va a ser más fácil contestarla. Ajá, porque ya la identificaron. Si se esperan hasta el final, eh, a lo mejor se van a confundir más. A lo mejor escucharon la palabra checking account, pero como no, no le pusieron mucho cuidado, eh, Todas estas cuatro posibles respuestas les van a parecer muy similares porque van a decir, ¿qué dijo? Checking account o dijo saving account o dijo time deposit account. Y, Ay, no, pues ya ni sé cuál. Ajá. Entonces, por eso sí es importante que sí vayan eh, viendo las respuestas. ¿sí? Esa es este, otra, una, una habilidad, ¿verdad? O sea, que vayas escuchando las respuestas, el perdón, el, el, el listening, y vayas viendo en tu hoja de respuestas en orden, más o menos, eh, ya lo que te está preguntando. Esa es la última habilidad, ¿sí? Entonces, chicos, pues vamos a hacer el ejercicio de hoy. Les pasé el formulario en, por WhatsApp. ¿Se acuerdan? Por ahí lo tienen. ¿Pueden escuchar esa musiquita? No la escucharon, ¿verdad? 
Parece de nieve. Ah, sí, ah, yo pensé que. Sí, no. sí se escucha. A ver, otra vez, otra Parece vez. Parece de nieve. Sí. Es que como no le puse compartir sonido, pensé que no lo estaban escuchando. Entonces. Me sacó. Ahí va. Sí, ahí va. TOEFL Exercise 22 Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Conversation 1 Questions 1 through 5 Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number one, what does the man want to do? Number two, where does the conversation probably take place? Number three, how many hours of work does the man want per week? Number four, when can the man work? Number five, what does the woman tell the man to do tomorrow? Conversation 2. Questions 6 through 10. Listen to a conversation between two friends. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Kayaking? Yes. You know what a kayak is, don't you? It's a long, narrow boat, the kind first used by the Eskimos. It's quite popular now on whitewater rivers. Oh, I know what a kayak is. I was just surprised that you would take a trip like that. Weren't you scared? At first I was, but after I learned some techniques for maneuvering the kayak, it wasn't so bad. But we didn't start out on the river. We had three whole days of instruction in a shallow pool first. Then, when we finally got out on the river, I felt ready for it. Did you spend the nights camping outside on the ground? That alone would make the trip unappealing to me. Oh, no. The accommodations were fantastic. Each person on the trip had a private cabin, and the facilities included a hot tub, a lodge where you could have a drink and relax, and a top-notch cafeteria with great food. Now, that part of the trip does sound good to me, but I don't think I'd like the part that involves riding through rough water in a small kayak. Oh, you should try it. I know you'd like it. I'm going to do it again myself as soon as I can afford to spend the time and the money. Well, better you than me. Number six. When does the conversation probably take place? Number seven. What are the man and woman discussing?
Number eight. How much instruction did the man have before going out on the river? Number nine. Which of the following is not part of the kayaking trip? Number 10. How does the woman feel about taking a kayaking trip? Conversation 3. Questions 11 through 15. Listen to a conversation between two classmates. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Why is it called acid rain? It's called acid rain because the rain, or some other kind of precipitation, has been polluted with acid. Where does the acid come from? From cars or factories, anything that burns coal or oil. These are made up mostly of sulfur dioxide and nitrogen oxides, which react with water vapor to form sulfuric acid or nitric acid. You mean that when coal or oil is burned, acid gets formed, and when it rains or snows, the acids fall back on Earth? Exactly. That's why it's so dangerous. Acid rain has been falling over areas of northern America and northern Europe, and if this isn't checked, the effect on the water supply and plant and animal life could be disastrous. This is something important. I really need to read that article. Number 11. What is the topic of this conversation? Number 12. What energy sources cause acid rain? Number 13. How is sulfuric acid formed? Number 14. According to the man, where is acid rain a problem? Number 15. What action does the woman think she should take next? 